Алло, Антош, ну ты скоро? Жанночка миленькая, ну, извини, задерживаюсь, работаю. Родители уже пять раз звонили. Мне что, такси, что ли, вызывать? Машину я за тобой выслал. Ну, не сердись. Не сердись? Буду сердиться. Буду. Миленькие, я уже бегу, не переживайте, пожалуйста. Все, я уже вышла. Кошмар. Примем решение, которое и вас, и нас устроит. Вот. Поэтому на... а -а обратите внимание. Да, и самое интересное, вот, сочетание того, что вроде бы казалось то, о чем вы спорите, и не соглашаетесь. Одна минута. Так вот. Вы что делаете? Я сейчас охрану вызову. Я сам охрана. Меня Антон Викторович за вами прислал. Прошу. Держите. Что ж вы себя ведете, как хулиган? И спасибо Антону Викторовичу. Что за пир на весь мир? С тортом поосторожнее. Это всего-то вам дело есть. Что-то я вас раньше не видела. Ну, это логично. Деловые женщины видят только себя. Боже мой, какие обидчивые охранники у Антона Викторовича. Вообще-то я начальник службы безопасности, а не обслуга. Хорошо, я учту. Поехали. Ты как, пап, уже? Уже, уже. Присоединяйся. Мамулечка, ставьте с ней, не поместится. Хорошо, дочь, хорошо. Ой, Наташка, прям деловая леди. Ну, так знаешь. Деловой леди. Квартира могла бы быть, но чуть-чуть больше. Мам. Да? Мамочка, ну куда больше? В ферме всего два года. Я на эту квартиру еле заработала. Наташка, у нас голова мамуль. Ну, через два года дом будет покруче, чем у нас с Антошей. Ты увидишь. Дай, сестренка. Ну, поживем, увидим. Внимание. Что? Это тебе от нас с новосельем. Ого. Сумасшедшие. Боже мой. Нравится, да? Жанночка, какая красота. Наденем? Давай наденем. Жанка, да, да. Боже мой, красивый какой. Давай. Ну, честно говоря, лучше бы вы мне сантехника хорошего нашли. О, девка, молодец. Не бриллианты дарят, она о сантехнике думает. Тоже надо, знаешь ли. Так, девочки, у меня налито. А мне шампанского. Ну-ну-ну. Ну, мам, так хочется шампанского. Ну, ладно. Я когда рожу, я пять бутылок выпью. Я тебе выпью, еще ребенка кормить. А. Так, доча, мы тебе желаем, чтобы в этой квартире ты жила счастливо, сытно и недолго. Папа! Нет, ну вы посмотрите на него, а? Ты что, дочери желаешь? Тьфу на тебя. Мать, я в том смысле, что... Я верю, недалек тот день, когда у нас появится и второй зять, и второй внук, ну и дом в придаче ко всему прочему. Так, пап, погоди, давай-ка сначала я тебе первого внука рожу, а потом уже будет и второй, и понеслась. Ура! Ура! Доча, что случилось? Все хорошо, все нормально. Жанка, ну ты сумасшедшая. А если это схватки? Ну слушай, вот если бы я второго выражал, я бы точно знала, что это там схватки или танцы. Так, ребята, все, хватит. Ну что, все хватит. Что? Антоша, мне надо, Антоша. Ну да, вещи, да, да. Господи. Пап, телефон в коридоре. Я найду. Скорее. Ты знаешь, какой вы больницу договаривались? Дорогая, вообще ничего не знаю. Все, Антоша, все, он договаривался. Антон, привет. Да, да, да. Скажи мне, пожалуйста, вы в какой больнице рожать договаривались? Все хорошо, просто скажи мне, я запомню. Ну, седьмая клиника, я поняла. Все, я тебе потом перезвоню, все расскажу. Все, все хорошо, пока. Что, что волнует? Да, да? ужас. Истерик просто. Я тебе весь праздник испортила. Дурочка, ты ж его удвоила. Что там, как? Потрогай. Да, да, да. Класс. Наташка. Привет, папаш, тебе туда. 
Антоша, три девятьсот пятьдесят два. Сорок. Да ну, ну просто вес, Балдоха. Нормальный пацан. Мальчик, мальчик, иди, иди. Давайте, давайте, Антон, халат. фотографируй. Ну. Антоша. Иди, иди. Тут пять шрифтов на одной странице. Ну так... Пять. Это уже ни в какие рамки не лезет. Ну, послушайте, Рита Егоровна, в этом же и весь прикол. Простите, изюминка. Мальчик мой, это... Это не изюминка. Это безвкусица. Высочайший непрофессионализм. Наталья Игоревна такого бы... Не допустила. То есть, если я вас правильно сейчас понял, вы сомневаетесь в нашем профессионализме? Вашим. Доброе утро, Рита Егоровна. Я смотрю, тут Костя самодеятельностью занимается, да, Костя? Ну, почему же? Мы тут с Ритой Егоровной Костя, обсуж... два кофе сделай, пожалуйста. Да? Ну, конечно. Рита Егоровна, я вам сейчас покажу, я вечером доработала наш проект. Внесла коррективы. Ну, хорошо. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вам с сахаром? Наталья Игоревна, подойди ко мне на минутку. Что такое? А когда у нас появится секретарь? Ты знаешь, я не занимался заваривать кофе. Наташа, ты меня дискредитируешь в глазах клиента. Ты чего психуешь? Ты же действительно не прав, и все переделывать нужно. Да она просто дура! За пять минут весь мозг выла. Логотип ей не нравится, слоган не такой. Пять шрифтов, пять шрифтов! Она права, Костя. Замечательно. Значит, дурак я, а ты у нас, как всегда, гений. Ну, что ты передергиваешь? Проект мой, я все и исправлю. А у меня вчера племянник родился. Вот почему ты опоздала. Ну ладно. Поздравляю. Спасибо. Знаете, как кино называется? Как? Выход королевы с младенцем. Ребята, ну вы даете. Ну вы решили ребенка в эту толпу вытащить. Ну вирусы же, мам. Ну. И правда, Антош, ну что вы такое выдумали, а? Все-таки сын первый. Ну, ну пусть все видят. Мужик. Мужик. Договаривались, Кирюха, после выхода Жанны. Mm -hmm. Давай. Через пять минут. Не составите мне компанию? К сожалению, на работе. А что, начальник охраны не может себе позволить чуть-чуть? Извините, нет. А вне работы? Прошу минуточку внимания. Антон. Господа, мы очень рады, что в этот торжественный день вы все с нами, как самые близкие и преданные друзья. Разрешите представить вам наше маленькое чудо, нашего главного члена семьи, Никиту Антоновичу Исакова. Прошу любить и жаловать.
Антон, что, что не дышит? Я не знаю, что такое. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Ну -ка, посмотри. Антон, что не дышит? Доча. Что случилось? Звони врачу. Ну пропустите. Пропустите. Что случилось? Что, доктор? Вы не волнуйтесь. Сейчас уже все хорошо. Давайте выйдем. Пусть малыш поспит. Галина Николаевна, будьте добры. Угу. Присмотрите. Конечно, не волнуйтесь. Так, вы только что наверху сказали, что беспокоиться не о чем, что все обошлось, все хорошо. Но там, в гостиной, я же его видела. Я его держала на руках. Ну так вы мне можете объяснить, что с моим ребенком? Потому что Жанна. я не понимаю. Жанночка. Насколько я могу судить на данном этапе, это, к большому сожалению, очень похоже на рожденный порог сердца. Что? В роддоме мне сказали, что мой ребенок здоров. Видите ли, Антон Викторович, данный недуг может протекать скрытно. Да, но беременность была идеальна. Но причины могут быть совершенно различные. Да поймите же вы, наконец, что без обследования никто не сможет поставить вам диагноз. В том-то-то и дело, что без обследования диагноз не ставят. А знаете что? Мне вообще все равно. Мне все равно. Вы можете что-нибудь сделать? Антон, ну скажи! Тихо! Тихо! Доктор, что нужно сделать, я сделаю все. Антон Викторович, вам непременно нужно показать ребенка кардиологу. Так. И чем раньше, тем лучше. А сейчас просто ложитесь отдыхать. Всего вам доброго. До свидания. Жанночка. Уже правда поздно. Ты, может, ложись? Хочешь, я останусь? Все нормально. Мама, а я, пожалуй, останусь с вами. Все равно уже до утра не засну. Антоша, ты не будешь против? Да, конечно, Федор. Ваша комната наверху. Кирилл! Угу. У меня к тебе просьба. Отвези, пожалуйста, Наташу домой. И до утра может быть свободно. Да, хорошо. Спасибо, Антон. Жанна. Ну что, я скажу правду. Вашему ребенку необходима операция по пересадке сердца. Ранняя диагностика и операция дают очень много шансов, чтобы ребенок в дальнейшем жил полноценной жизнью. 
А сейчас нужны и тщательное обследование и наблюдение. Наблюдение за тем, как мой ребенок умирает? Антон, если нужна пересадка сердца, я хочу, чтобы ее сделали немедленно. Немедленно не получится. Пересадка сердца, она требует полной совместимости тканей пациента и донора. Поэтому нужно ждать. Долго и терпеливо ждать. Ну и это очень дорогостоящая процедура. Деньги – это не проблема. Самое важное, что вы сейчас делали свое дело. Главное – найти вовремя донора. Как же несправедливо получается. Только родился маленький ребеночек и уже так серьезно болен. В чем его вина? Его-то ясное дело ни в чем. А вот Жанке нужно было думать о себе, о своем положении, здоровье, а не о всяких глупостях. Ты не прав, Костя. Она совершенно другой человек. Она яркая, светлая. Она… Ей праздник нужен. Да. Женщина-праздник. Да. И тут такое горе. Наташ. Да, Антон, что случилось? У меня к тебе просьба. Ты уж меня прости. Да, да, я слышу. Жанне сейчас плохо, она поехала в ресторан. Чего вдруг? Развеется. Как малыш? Малыш нормально, с няней. Да. Я тебя прошу, ты забери ее уж оттуда, а? Угу. Она никого не слушает. Хорошо, я постараюсь. А у меня люди важные. Спасибо. Не за что. Я Кирилла отправил к тебе, он отвезет. Угу, хорошо. Да. Антон Викторович нас предупредил. Пойдемте. Ребята, пошли. Господа, познакомьтесь. Это моя сестра Наташа. Жанна, здесь нет никого. Как это нет? Ты что? Смотри, вот Иван Петрович, он директор базы, он Никитушке такую машинку подарил, ВМВ, она совсем как настоящая. А вот это Павел, Павлуша из Централя. А вот Аделина Петровна, она у нас очень важный человек, она у нас из налоговой. Только вот они никто ничего сделать не могут. А мой сын умирает. Миленькая, но Никита крепкий мальчик. Ему капельницы помогли. Ты же видела, правда? Ну вот, вот, моя хорошая, ты должна быть сильной, миленькая. Ты же мать. Тебя сын дома ждет. Ему лечение нужно, ему мама нужна, Жанна. Сердце ему нужно. Сердце. Это я виноват. Это я его таким родила. Ни в чем ты не виновата, глупая. А если будешь себя вот так вот вести, то действительно будешь виновата. Все, завязывай с этим, пошли отсюда. Давай. Прекращай рыдать, все, хватит. Все, все, милая, все, успокоилась, взяла себя в руки и поехала домой. Давай. Давай, моя хорошая, давай. Господа, празднуйте без нас. Мы с Наташей едем домой. Поехали. Туши свечи, поехали. 
моя девочка родная, все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Мы с тобой выкарабкаемся. Всего доброго. До свидания. Всего доброго, до свидания. До свидания. Костя. Наталья Игоревна. Ух ты, какие гости. Здравствуй, Наташенька. Зайдешь? Ага. Здравствуйте. На самом деле, я на секундочку заскочил. Ага. Хочу поблагодарить тебя. Спасибо тебе. Как Жанна. Ничего. Держится. Ты выручил вчера. Спасибо. Слава Богу. Наталья Игоревна. Так. Один договор нам, две копии клиентов. И я могу предложить кофе? Нет, спасибо. Спасибо, Костя, не нужно. Хорошо. Так, еще что. Хотим пригласить тебя на вечеринку. Да что ж у вас праздники все время. У меня вон столько дел, и вам, по-моему, ребенком пора заняться, нет? Наташ, ну, ну ты пойми, не хочется Жанку сейчас одну оставлять. Ты же сама вчера видела. Надо ее как-то отвлечь. Вот только свои. Я, Жанка, родители. Алинка, Кирюха, он почти член нашей семьи. Ну и пару моих друзей. Ничего себе, только свои. Антон. Ну что, ты все время работать, что ли, думаешь? Ну, кто бы говорил, великий ГСБ. А, хорошо, один-один. Но я, между прочим, свою работу отодвинул. Так что без разговоров. Давай, приезжай. Пока. Ждем. Хорошо. До свидания. Пока. Счастливо. Крутой Жанки муж достался. Он еще и человек хороший. Ай, ай, ай. Ближе познакомишь? Ну, а чего нет? Мы же друзья. И не забывай, партнеры. О, да, босс. Иди работай. Да, не проблема. Разберемся. Сердечко сладенькое. А теперь видишь, как бегает. Все а что ты душишься, командир? Разрешаю по полной поухаживать за сестрой. Сегодня все можно. Ты сегодня не на работе. Сегодня можно все. Викторович прислал. Сам приехал. А можно я впереди сяду? Конечно, можно. Меня сзади укачивает. Спасибо. Приехали. Да, спасибо большое. Вас проводить? Нет, не нужно, я сама. 
Наташа. Что? На чай хотите? Ну, я же вас подвез. Ну, безвозмездно. Ну, почему безвозмездно? Интересно, что я вам должна? Ну, чай отменяется, о нем мы уже поговорили. Во-первых, поход в кино. Во-вторых, прогулка по парку. И в-третьих... А не слишком ли много за одну поездочку? Почему за одну? Я завтра тоже заеду. Завтра? Согласна? Тогда в шесть. Хорошо, посмотрим. А, так хорошо или посмотрим? Завтра в шесть. Я на третьем курсе полиграфии работать пошла, ну, чтобы у родителей на шее не сидеть, клиенты, заказы. Вот это вот, кстати, моя работа. Что-то я много болтаю, да? Неинтересно? Очень интересно. Я вообще сладкое не очень люблю. Только когда нервничаю или болею. Девушка. Да? Я ошибся. Заберите этот джентльменский набор. Угу. Зачем? Не... Ну, не хочу, чтобы ты нервничала или болела. Так, послушайте, мы очень проголодались. Принесите угу. нам баранью ножку по-чешски, харчо по-грузински и вино Шато де Тресси 98-го года. Что? Какого года? 98-го. У нас нет такого вина. Хорошо, тогда принесите нам самое дорогое вино, которое у вас есть. Хорошо, я посмотрю. Спасибо. Ну, так лучше? Идеально. Вот такой финал. Ну, отличная история. Кирилл. Ну вот скажи мне, пожалуйста, ты такой умный человек, ты цельная натура. Чего ж ты в охранники пошел? Ну, секьюрити, как это у вас называется. Понимаю. Бизнес-леди и охранник. Что, пошли на мезальянс? Ну, я не это имела в виду. Ну, зачем ты так? Просто интересно. Антон однажды вытащил меня из одной передряги. Помог. Ага. Потом предложил контракт на три года. Я не мог отказать. Два года уже прошло. Вообще учился на юридическом. Угу. Так что на будущее очень большие планы. А если не секрет, то какие планы? Для начала прокатиться на каруселях. Чего? Прокатиться на каруселях. Побежали. Давай, давай, Мамочка, давай, давай. Ты что, я же на каруселях. Отличный сегодня день, да? Да. Я пошла. Ладно. Помнишь, как в иронии судьбы я ищу повод остаться? А еще повод вас оставить. 
и не нахожу. Так может, кран? Точно. Кран. Я спец по сантехнике. Побежали. Тебе надо почаще так вот одеваться, выходить куда-нибудь. И настроение получше будет. Шато де Треси 98 -го года. Спасибо. Какой хороший день. Как я вас всех люблю. А, всех, всех, всех. Без исключения. Жан, ну не придирайся ты к словам, а? Да я вижу, ты влюблена по уши. По уши. Фу, какая банальность. О, ну хорошо. Выше ушей только кончики волос. Да, так гораздо красивее. Ты влюблена. О, вы переспали. Жанна. Ладно, ладно. Храни свою большую тайну. Но он с тебя глаз не сводит. Глаз не сводит. Он же о таком вам не докладывает, правда? Знаешь, сестренка, об этом докладывать не нужно. Это и так все видно. Но смотрит он на тебя. Да ладно тебе. Пошли. Да. Но мне нравится кофе, когда он крепче. Хорошо. А это наш новый сотрудник. Доброе утро. Боссу вы позволите? Маненько, проходите. Знакомьтесь еще раз. Вот это наша Наталья Игоревна. Спасибо. Руководитель добрый, но справедливый. И поэтому прошу выполнять ее указания беспрекословно. Ну, иначе, как вы понимаете, увольнение неизбежно. Конечно, конечно, Константин Петрович. Да вы можете быть свободны. Хорошо. Ну что? Ну, может, хватит нам мотаться самим? Бюджет позволяет? Ты человека в курс дела вел? Ну, почти. Теперь давай работать. Давай. Держи, у нас угу. сегодня три фирмы. Вот там ювелирка. Угу. Еще рекламная. Что три? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. Все хорошо. Извини. Что случилось? Не знаю. Тебе плохо? Наталья Игоревна, может Нет. быть, вам вызвать скорую? Да не стоит, наверное. У меня просто голова закружилась. Вы работайте, Наденька. Чуть-чуть больше. Тебе тошнило? Да, Жан, да, утром тошнило. Ты что, беременна? У тебя тоже так было? Ну да. Ты, ты что, ну куда? Мне не до шуток. Вот эта новость. Я так за тебя рада. Наташа, а ты Кириллу уже говорила? Нет, а что? Вот и не говори пока. Слушай. А ты не могла бы сегодня вечером ко мне приехать? Ну, во-первых, мы бы с тобой отметили события, а во-вторых, 
Мне с тобой очень серьезно поговорить надо. Хорошо. Хорошо? Конечно, приеду. Ну вот. Замечательно, тогда я тебя вечером жду. Давай, целуй, сестренка. Хотела, чтобы так произошло. Я должна была тебе это сказать. Спасибо. Знаешь что, давай тортик, да? Я сейчас. Давай кусочек а, тебе. не нужно, нет. Не нужно, я не буду. Наташа, ну я же как лучше хотела. Я не думала, что у вас все так далеко зайдет. Я бы попросила только поухаживать, развлечь, сводить тебя куда-нибудь. Антоша ему даже на этот счет премиальный выписал. Премиальные. Класс. Дорогая моя, ну прости. Но я же как лучше хотела. У меня сердце рвется. Ты все одна да одна. Мама тоже переживает, что я вот замужем, а ты нет. Я же хотела как лучше, чтобы ты себя женщиной почувствовала, чтобы конфеты, цветы, рестораны. Краны. Что? Какие краны? А, испорченные. Прости меня, дорогая. Ну, побудь со мной еще. Не уходи. Давай чай с тортиком попьем. Никитка проснется, поиграешь. Давай только не сегодня, ладно? Мне подумать нужно. Наташа. Оу. Прости меня. Я не сержусь. Где цветы, конфеты? А, понял. Записываю, что ты еще? Да, вы запишите. А счет пошлете Антон Викторовичу. Так, я не понял, кому бить морду? Вряд ли вы дотянетесь до этой морды. А у меня был тяжелый день. Так. Так, а с этого момента попрошу поподробнее. А нечего рассказывать. Вы мне развлекли, опыты поприбавили, а теперь можете быть свободны. Или, как там ваш начальник говорит, кругом шагом марш. А что происходит -то? Ничего не происходит. Задание свое вы выполнили. Развлекли офисную воблу. Я так понимаю, накладочка вышла, да, с конфетами, с театром. Зажали премиальное. Все ясно. Хотя, нет, ничего не ясно. А по-моему, все яснее ясного. Ничего так бывает. Мне даже не обидно. Только вот здесь мы с тобой точку и поставим, ладно? Кран вы починили, теперь у вас впереди другие задачи. Далеко пойдете.
ты что хотел? Я и сказала правду. Все логично. Нет, не логично. Давай что-то решать с этим. Ты какой непонятливый стал. Я разрешила тебе только поухаживать. А ты что сделал? Ты мою сестру очень обидел. Стоп, я что-то не понимаю. Во-первых, я ее люблю. А во-вторых, я что, должен тебе разрешение спрашивать? А я тебе сейчас объясню. Ты подумай, Кирилл, кто ты и кто мы. Зачем ты нам нужен? Я хотела, чтобы она не только о работе думала. А ты что сделал? Влез в душу. Ты воспользовался доверием девушки. А может, ты в семью в нашу хочешь войти? Обманом, м? Ну и дрянь же ты. Жаль, раньше этого не понял. За кофе я рассчитался. Кирилл, ты хорошо подумал? Да. Так, погоди, погоди, погоди. Мое время вышло. Я увольняюсь. Кирюш, ну что ж ты меня так подводишь? Мы же всегда с тобой были. Были. Катя! Катя, рассчитай сотрудника. Пока. У тебя уютнее стало. Mm -hmm. Что ты решила? Да ничего я не решила. Время есть пока. Время на что? Наташка, да и что тут решать, а? Ну, Кирилл оказался под лицом, а у тебя еще в жизни столько мужиков будет. А ребенок он один, и он твой. Малыша-то убивать. Ты представь, как мама с папой обрадуются. Они, да. Да не переживай, мы же одна семья. Поможем, вырастим, воспитаем. Вот у меня, Наташка, горе то горе. Вчера Никитушке опять плохо было. Опять его на капельницу возили. У него ручки тоненькие, венки как ниточки. А ты думаешь, я жалею, что я его родила? Я ни на секундочку, Наташка, не жалею. Дети — это счастье. Никогда сюда больше не звоните. Он? Наследство столько шмоток останется. Спасибо тебе большое. Ну как там? Что врачи говорят? А малой как? Мамуничка, привет. Что рассказывает? Здравствуйте. А мы там спасибо. Ну, 
Доченька моя, красотуречка наша. Красавица. Поздравляю. Спасибо. Спасибо Ой, большое. Как, как назовем? Лидой. Ай, Лида, красавица. Антош, возьмешь? Ой. Вот, Наташенька, Наташенька, в кадр. Вот, все, все, все. Во, 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 во. Отлично. Улыбаемся. Так. Есть. Что ты, что Что там? Спасибо. Рано, это мои окна. Что? Это мои окна. Ты уверен? Да. 